la polémica de TVX llega gracias a Incamol, la mayor tienda virtual del Perú. Hola, hola amigos de TVX, bienvenidos a La Polémica, estamos en una edición especial, eh, lo prometido es deuda, dijimos que vamos a estar después del de encuentro de Perú-Argentina, Argentina-Perú, para dar los comentarios, lamentablemente no se pudo robar ningún punto desde eh, Argentina, perdimos uno a cero, y esto hace también con los demás resultados, hace de que la tabla de posiciones se vaya a mover, eso lo vamos a comentar en algunos eh, minutos eh, más vamos a saludar al buen eh, Sandro Centurión, Sandro tenía la fe de que sea un empate caímos 1 a 0, pero bueno hay mucho para analizar ¿Qué tal eh, Sandro Centurión? Buenas noches Hola Marco, el saludo para todos los cibernautas de TVX, finalmente no se dio lo que queríamos, eh, desarrollar un buen papel, un empate sería auspicioso para seguir en carrera, para seguir soñando, para seguir peleando en clasificación, pero no se dio, ¿no? Con una Argentina que eh, salió con presión alta, que ensanchó el terreno de juego, que siempre yendo para adelante verticales, que nos pasó por encima en un primer tiempo, siempre buscando eh, terminar las jugadas, y un Perú que al inicio, cuando sabíamos de la alineación, le dije en este programa, en otras plataformas, no me gusta esta eh, inicialista, estamos dejando mucho, ojo, estamos dejando mucho, hoy subió el nivel de canchita hoy subió el nivel de canchita con relación a Bolivia pero lo de Raciel García realmente para el olvido Germán Lora, qué más le podemos pedir es un muchacho que eh, está recién encontrándose que recién está entrando a la órbita de la selección y lamentablemente no lo voy a matar a Germán Lora que entró temeroso, pero Yotun por favor He escuchado por ahí comentarios, cualquiera pierde un penal, cualquiera, un futbolista profesional y de la talla de Yoshimar Yotun, perder un penal ¿ah? en un partido caliente, por favor, yo sé que se levanta el señor Bernal, qué mala educación, no queremos verle la espalda, pero a nuestras espaldas nos jugaron y definitivamente no pudimos alcanzar el empate. Un empate que en la previa yo había analizado, se podía, se podía, ¿no? Manteniendo eh, atrás bien, bien paraditos, eh, marcando en el medio campo, pero lamentablemente, pues, la inclusión de Raciel, la baja producción de ese medio campo, hicieron que Argentina, no con poco, no con poco, que Argentina nos ganara con la mínima y definitivamente no lográramos ningún punto en tierras gauchas. Le tuvo miedo le tuvo miedo Perú a Argentina y tuvo miedo Yotun, porque nunca patea Yotun así, nunca patea Yotun de esa manera. ¿Ah? Le corrió la responsabilidad, las cosas como son, Marco. Bien, eh, Sandro, antes de saludar a Alex de verdad, que también nos acompaña hoy, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con Sandro cuando dice que Christopher González... Eh, levantó su juego. A mí no me gustó para nada que tú González muy escondido. Yo sí lo voy a, yo sí voy a Con relación a Bolivia, con pase, relación a Bolivia, ahí, con relación no, a Bolivia. Ni, ni con Bolivia ni en este partido me gustó Cristo para no. González. Para mí de los elementos más bajos del partido. Yo voy a rescatar si sí, cuando Canchita le lanza un pase a, a, la Padula. a la Padula que no, sí, que no, este, no controla bien la pelota. Eh, pero después eh, para mí desapercibido Cristo para González en el medio campo. Ni marca, ni, ni, ni concesión de juego. Para nada, Christopher González. Y yo sí destaco a Gilmar Lora, que más allá de, de ser su primer partido, eh, jugando desde arranque, en un tema de eliminatoria, y marcando a un Di María de mucha experiencia, claro. yo creo que Gilmar Lora, claro. que si bien es cierto, empezó con algunas dudas, se pudo acentuar bien Lógico. en su sector. Yo quiero destacar. Y le va a servir, y le va a ser, y le va a servir de acá, de cara al futuro porque está marcando nada más y nada menos que a Di María, que dicho sea de paso le ganó Exacto. los duelos, ¿no? Le ganó los duelos Di María, Exacto. pero igual, este es un proceso de aprendizaje. Ahora. Yo sé que a la selección no se llega a aprender, a la selección se lleva 
a destacar, a dar todo lo que uno aprende o ha aprendido de menores y, y está rindiendo en sus clubes. Pero lamentablemente al no tener al vínculo, al no tener a Corso, lo de Gilmar Lora pasaba por ese lado, ¿no? Así que, así como dije contra Bolivia, no lo voy a matar a Mora, esta vez no lo voy a matar a, 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 a Lora, ni a Mora ni a Lora. Con el que sí me voy a ir es contra Gareca, don Ricardo Gareca, porque hoy se volvió a equivocar. Y Yosimar Yotun, por favor, Yotun, la calidad tiene que imponerse. ¿Ah? Que... Temeroso a la hora de patear el penal. Bernal, Sandro, Sandro, buenas noches. Sandro, déjame saludar a, a Ale Bernal. Ale, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás rojo, señor? ¿Qué pasa? ¿Gritado? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué tal, qué tal, este, qué tal, este, Sandro, Marco? Buenas noches a los amigos que están enganchándose en, en la polémica. Le debe que si estamos un poco roncos, este, hemos gritado, sobre todo cuando se dio la, la situación del penal de, de Yosimar Yotun, pero. Eh, más allá de, 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 de el señor ahora el señor el señor este centurión ahora lo, lo mata a Yotun entonces este, sí sí es sí claro 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 le faltó calidad hermano le faltó calidad un jugador pero profesional no penales, entre los mejores jugadores del mundo no señor, pues, señor, señor no me señor, venga con señor, eso no me dure la pila se, se han, se han fallado pila, los mejores señor. hermano no, 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 no me vengas que han, que han fallado los mejores. Un jugador profesional, hermano, no puede fallar un penal. Y más en un partido caliente. No, o sea, no, no, no. Acá, no, 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 son, no, 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 pero, pero mira la justificación que me da. Porque Platini falló un penal. Porque no, Maradona no, falló un penal. No Falta de calidad, no, señor. No, 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 Falta de calidad de Yotun. Las cosas como son. Un jugador. Usted va por ese lado, ¿no? Usted, usted come la galletita cuando dice, ¿no? no, no bueno, cualquiera fa... Porque eso lo, escule... lo escuché a un colega suyo. Cualquiera falla un penal. ¿Cualquiera? No, 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 señor. Un partido caliente, un partido picante. Pongo la pelota en el medio. ¡Bum, bum, bum! A ojos cerrados. Esa es la jerarquía y la calidad. No me vengas a dolar la píldora, ¿verdad? Por favor, cierro micro. No, 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 pero... Es para, para ah, mí, sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Hay responsabilidad de YouTube. Ale, hay hay responsabilidad de Yotun, Marco, pero tampoco hay que, hay que indigarle toda la derrota de Yotun, pues tampoco, señor, el señor también. ¿Y quién, está, no, ¿y quién, y quién le está endosando toda la derrota de Yotun? ¿Y quién le está? Lamentablemente falló, y, 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 y cuando falló, ahí también se terminó el partido, dicho sea de paso, ¿no? Porque nunca después no llegaron, llegamos a... Sí, dale, a dale, el pero, pero oh, ahora, si, si hubiera pateado qué Cueva, ¿qué hubieran estado diciendo en estos momentos? Si hubiera sido Cueva. Ya, si lo hubiera fallado, ah, hubiera hubiera estado hablando. Hablando. Igual, sí. pero, 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 pero igual, no, 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 no. Bernal, 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 así lo, pa escúchame, así lo pateé de Farfán, Cueva, cualquiera de estos jugadores que entre comillas son de jerarquía, si la fallaba Farfán tenía el mismo verso, si la fallaba Cueva tenía el mismo verso, un jugador profesional en un partido caliente pone el balón, bum, bum, bum. Y Yotun nunca patea de esa manera. Temeroso, tuvo miedo, se meó, se meó, se orinó. Yotun nunca patea de esa manera. No me venga a defender. Ojo, yo no estoy diciendo que por Yotun perdimos, ¿ah? Por si acaso. Simplemente son situaciones del partido. Ahora, se equivoca Gareca porque no era el cambio por la Padula, por el Tano, pues caballerito. Ahí era se por equivoca, otro. Se equivoca. se equivoca. Muy tarde los cambios. A, a, es, este resultado es culpa netamente de Gareca, porque en el inicio del programa o de esta fecha, en todas las plataformas en las que estoy... Lo, ahora Gareca es el culpable de todo, porque antes este señor lo, lo, lo levantaba, Gareca marcó que ahora todo el señor... Le a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dando, no, no, pero que, perdón. Que, 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 pero Gareca, se está dando cuenta ah. de que don Ricardo Gareca le está embarrando ya... En, se, en se, señor, se, se, se señor, se señor. A ver, no me doy cuenta. Ya, y, y Gareca hace que Marco, en ese partido con Argentina. Ya Marco, 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 mejor, Marco, Marco escúchame. No, no, Marco, Marco, un ratito, para, escúchame. Para, para, es que, para, para, no, para, es que el señor no, Bernal no, me ha atacado ahorita. No, no, es que el no, señor no, Bernal no, está no, diciendo. No, antes tú lo defendías, ahora ya como ves que estamos ya. eliminados, ya, lo, ya no, le vas no, a de palo. No, 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 no. Para empezar, yo no he dicho. Escúchame, vamos a aclarar. Para empezar, yo no he dicho que estamos eliminados. El que ha dicho que está eliminado es usted. Para mí no está eliminado, pero yo soy periodista, yo no soy hincha y fanático. ¿Y yo qué soy? Yo tengo, eh, por eso, entonces, me, me extraña araña, porque yo estoy para elogiar 
lo bien que se hace y criticar lo mal que se hace. Eso no es subir ni bajar coche. Gareca, eso déjalo para los hinchas. Pero Gareca Entonces, los no si Gareca, por eso te digo, por eso te digo, por eso te digo, si yo, Gareca, escúchame, si yo elogio el trabajo de una persona, esa es mi función como periodista. No lo vea como hincha, como fanático. Esos son los hinchas, los fanáticos que se suben, se bajan del coche. Bien, el hincha es emocional. Yo pongo las venas en el congelador. Yo tengo que elogiar y aplaudir lo bien que se hace. Pero cuando se están haciendo las cosas mal, mi función como periodista es criticar para que eso se solucione, se arregle. Así es, así es, Yo no soy sube coche, baja coche, sube coche. No, pero... Y si antes decía bien Gareca con lo que está haciendo, es porque estaba haciendo las cosas bien. Y yo tengo que decirle al público que Gareca está haciendo las cosas bien. Pero si ahora las está haciendo mal, yo tengo que decirle al público, señor, Gareca se está equivocando. Gareca de hace partido se está haciendo malos cambios. Gareca Y eso no es cambiar la fórmula. Eso está para el hincha. El hincha sube, baja, va al costado, sube sobre la sola. Nosotros no. Nosotros tenemos que vivir el momento no, no cómo se viene dando. Lo que tú te estás equivocando. Yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo en tomo personal. O sea, yo te estoy diciendo a ti que de alguna manera ahora tú, tú, tú le echas toda la culpa a Gareca, toda la responsabilidad a Gareca en un partido que... Pe donde toda la persona no ha tenido Gareca, pues señor Centurión. Pero, pero, la señor, te... no perdón, perdón, yo, pero, entonces, ¿a quién le echó la culpa entonces? ¿A, a, a, a Lozano? ¿A, ¿A Yotú? ¿A quién le echó la culpa? Pero, pero, pero es, es, es responsabilidad, es responsabilidad compartida, Sandro. O sea, a ver, 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 a a ver, si, si Silvio Valencia apaga su televisor, no sé. Lo que te estoy, o mutealo, lo que le estoy diciendo es que, ¿por qué la responsabilidad de Gareca? Porque al inicio, Bernal no ha estado en este programa, le decía, Perú tiene que ir con este planteamiento y con estos jugadores. Y te pone a Raciel García, que no marcó diferencia, tú dices Canchita, Canchita estuvo más o menos, entonces le estás regalando a Argentina. Argentina tenías que ir a rascarlo, a presionarlo, ni siquiera a poner la pierna fuerte. Y con Raciel tuvimos un hombre menos. Gilmar Lora se desesperaba porque ni lo ayudaba este, este muchacho Canchita, ni lo ayudaba Raciel. Y se le venían y hacían, hacían un pícnico con el señor este, eh, Gilmar Lora. Entonces se equivoca Gareca en la alineación y el planteamiento, hermano. Entonces yo tengo que ir contra Gareca. Me gustaría estar en esa pero, conferencia pero, y decirle, pero, 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 Ricardo, don Ricardo, ¿por qué sí, hizo este cambio sí, tal, 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 tal? Si Yotun, si Yotun hacía el gol y, y acababa uno a uno, tu, tu verso también, ¿iba a ser lo mismo? ¿Iba a ser lo pero mismo? No, pero, pero escúchame, ¿cómo no, no, iba a ser lo mismo? Sí, te voy a decir, claro, te voy a decir sí, si por, uno a uno. sí, te voy a decir que sí, porque al inicio, al inicio te estoy diciendo que ese partido lo veía con empate. Y si Yotun hacía ese gol y empatábamos, lo que iba a decir es lo mismo. Gareca, te equivocaste porque sacaste a, a Farfán, por, este, sacaste a la padula por poner a Farfán. Sí, te rindió porque se empató el partido, estamos hablando en hipotético caso, pero esa forma fue arriesgada. Listo, se logró el punto, ya, pero si no lo lograba, me gustan los cambios que has si hecho. Lo lograba, si lo por lograba, igual, no, está bien, el empate, ok, ah, pero no, igual no, si lograba no, el empate... No, no podíamos disfrazar lo que se equivocó no, la Rica del no inicio. No creo que lo hayas dicho. No creo que lo hayas dicho. Si lo hayas dicho. Oh, muchas, 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 veces, muchas veces el resultado viste no, 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 la cosa. O sea, Silvio, 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 se, Silvio, se, se escucha bulla, Silvio. Silvio, mejor tal, porque se escucha bulla. Hola, 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 hola. Se escucha bulla, Silvio. Se escucha ahora, muy bien. Se... Ah, ahora, el ahora, el detalle ahora es el siguiente. No. El detalle ahora es el sí, siguiente, sí. sí. Así ahora hubiese sí, empatado no. Perú, mi crítica va para Gareca, porque un primer tiempo realmente donde no atinamos a nada, Argentina se nos venía con todo. Y eso lo avisoré en este programa y en todas las plataformas. Eso, eso, Ojo eso que Argentina... ya se sabía. Eso ya se sabía. No, 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 no,
Este, Marco, no me entiendes. Eso ya hola, sabíamos. Hola. Pero usted pero usted dijo 3-0 Argentina y Silvio 4-0. Y yo fui el único que te dije empate, porque veía por dónde le podías agarrar. ¿Correcto? Es más, si ya. tú le ponías una alineación que marque ese medio campo y aprovechar las pocas que tuvieras, podías hacer algo interesante, que fue como se dio el partido. El partido se dio de esa manera, pero, con un Argentina no presionando no, por sea. tres cuartos de presionando tres cuartos de cancha arriba y un con un Perú aguantando. Claro que Perú se metió no. mucho al arco, no ratonear, producto de la presión de Argentina. Entonces, ibas a tener dos, tres oportunidades y ojalá poder hacer. Y tuvo cuatro oportunidades Perú. Lamentablemente nos hicieron el gol y no pudimos aprovechar las cuatro oportunidades, incluida la del penal. Y lo del penal no cambia mi concepción de la jugada, porque el penal, incluso Yotun, que es un jugador profesional, debió hacer el gol. Uno a uno, y aguantarse atrás, abrocarse atrás. No, Cierro el micro, vamos señor. A a Silvio. Silvio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me copian ahí o no? Sí, se escucha bien ahora. Sí, sí, sí dale Silvio, te escuchamos. No, sí, yo, yo, estoy, yo estoy tranquilo porque no, no, no comparto para nada con Sandro en lo que habla, ¿no? Este, Correcto. Porque... Dice, él, la, la caso, vi, vi muy dice... cerca el empate de Perú. Eh, sí, Perú se, de acuerdo. Se, se, se abroqueló muy bien en defensa. Bien. Se lo anticipamos, lo dijimos. Defensa. Lo dijimos. Claro. claro. Perú, lo dije. Perú, Perú, Perú se abroqueló muy bien en defensa. Y en las dos que hemos tenido, no hemos marcado. Hoy creo que si se empataba. Ahora, ojo, ¿eh? Galés se saca varias también. Esta también, Argentina, de acuerdo. Yo creo que Perú hoy la saca barata. Esta Argentina le llegó a Perú. Lora sí, no bueno. me gustó para nada, no me gustó Trauco, nos faltó mayor marca en el medio campo, y cuando uno de decía, acuerdo. lo podemos terminar empatando, ese, ese gol creo que muy bien, ¿no? La sacan a primer palo, le gana a Lautaro, a Zambrano. Claro. Yo no, creo que hay que quedarnos tranquilos, ¿sabes? Yo creo Silvio. que hay que quedarnos tranquilos, ¿sabes por qué? Porque no nos golearon, ese, ese. No, nos, claro. no nos dimos el hazme reír. Todos, yo Así incluyo. Es. Yo decía Ahí que por está. tres goles, no por cuatro, por tres. Correcto. Yo y Argentina ha ganado uno a cero. Pero ojo, ¿sabe lo que más me jode? Que los resultados que se han dado no nos favorecen para nada. Se ha metido Chile, uh -huh. se ha metido Bolivia. Yo, yo creería que la eliminación ahora sí ya es concreta porque se han metido varios. Estamos a cinco del que viene quinto. Y esta fecha ¿Sí? Bolivia se juega todo contra Perú, la de noviembre. Bolivia Correcto. viene a Lima también a sacar sus tres puntos. Y vamos a ya, ver, bueno. yo creo que para mí la suerte ya está echada por los resultados que se han dado. O sea, se han dado resultados que a Perú no le ha convenido. Ganó Bolivia sus dos partidos, seis puntos. Ganó Chile sus dos y se han metido en el tema y Perú está penúltimo en la tabla. Ahora, Exacto. Silvio dice que no comparte nada de lo que he dicho y prácticamente ha resumido todo lo que dije no, en la previa. Pero, pero, Acuérdate, pero, Marco. Tú estás, tú estás atacando, tú estás atacando a, a Gareca. No, no, a Gareca. No. Tú estás atacando no, a, Gareca, a ver, 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 escúchame, señor. pues. A ver, a ver, a ver, Bernal. Vamos a Sandro, tranquilizar. Sandro, Sandro. Pero Sandro, vamos a tranquilizarnos. Oye, no, 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 apoyado, Sandro. Bernal, Sandro, ahí sí. Estaba, normalmente todos decían tres, cuatro. Ustedes, yo no. Ustedes, yo no. Yo no. Ustedes, yo no. Ustedes, yo no. Ustedes, ustedes, yo no. ¿Apuesta de qué? Apuesta y no apostamos, señor. Señor, no apostamos porque yo todavía le debo a usted un ceviche. A ver, ¿qué apostamos? A ver, a ver, si yo a usted le debo un ceviche y no apostamos. Ah, hemos apostado 20 soles. Ah, bueno, ya. Ya, correcto. Ahora, este Silvio, Marco, amigos cibernauta. Yo no estoy atacando a, a, a Garek. Simplemente, eso no es atacar, simplemente estoy buscando una responsabilidad en el director técnico. Porque Silvio Valencia, le dije en este programa y en todos los programas que tenemos, yo veo a Perú bien abroquelado atrás, todo lo, lo que describió Silvio hace un instante es lo que dije en la previa. Yo veo un empate, Silvio se burló, 3 a 0, Marco dijo gana Argentina, Bernal también dijo gana Argentina, listo. ¿Y qué pasó? Gareca no, no, manda no. un... Escúchame, ganó Argentina ya, pero Gareca manda un sistema y un y jugadores que no sudan la marca, Silvio. ¿O te gustó lo de Raciel, honestamente, Silvio? No, 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 no me gustó para nada. Correcto. No me gustó para nada, Raciel. ¿Te gustó, nada, Raciel, ¿Te gustó, no, lo, de ¿Te gustó lo de Canchita? ¿Te gustó lo de Canchita? Canchita tampoco, sí, no me gustó, no me gustó. Más más. Muy, ¿Te gustó muy lo de Lora? Muy solo. Muy solo. Muy, pero escúchame. Muy solo la madura. Muy solo la madura. Pero, pero escúchame, pues, pero esos malos momentos... 
lo supimos sí. capitalizar que Argentina no nos marque el gol. O sea, claro. Argentina a los 42, sí. uno decía, Argentina está llegando, la defensa se comporta sí. bien, bien galés, sí. los defensores están sacando. O sea, yo decía, hay Atinado. que irnos al primer tiempo en mi mente 0 a 0, para hacerlo claro. un poco más larga Argentina que nos marque el gol. Lógico, Pero no, ese, gol, ese gol nos saca del cuadro, ¿no? Ya, ahora, gol, Garek, a los, a los ahora, 40, a eso es lo que me refiero. Minutos, gol, mira, mira, mira. Lo de Raciel, mira, yo no sé para qué lo metió a López ya al final. Mo, López no va a ser la ecuación de ganar el partido, Silvio. Es lo que siempre hace Es lo que siempre hace de que Gareca. Se siente la cuenta de que Gareca recién, hace, recién, cambios, hace cambios así. Cuando sabe que ya se va, recién empieza a criticar. No, no, no. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Siempre. Siempre claro. Mismo Gareca, compañeros, no compañeros, de... compañeros, no hablen del pasado. Escúchame, no, eso no es subir al coche, Bernal. ¿Por qué me subo al coche? Cuando ya ha hecho lo mismo, siempre ha hecho lo mismo. Pero lo tengo que criticar por el partido de hoy. Pero ¿por qué no le lo tengo antes? que criticar. No Pero si siempre le critico, le critico el mal cambio que hizo contra Venezuela, le critico el mal cambio que hizo con Bolivia. Usted no entra a este programa, por eso no está enterado. Todo, todo, todo el tractor a, a, a Gareca, todo el tractor a Gareca. Señor, ya, pero Bernal, a ver, pero a ver, lo invito, pero a ver, a ver, lo invito, ver, perdón, ver, perdón, 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 Silvio, 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 un ratito, Silvio, Silvio. Lo invito al señor Bernal que entre a este programa, porque el señor Marco, no, 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 al cual no, no, lo considero, no, 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 al cual Marco lo considero. Marco, usted es testigo que aquí yo critiqué los cambios contra Venezuela y contra Bolivia. Es más, aquí en varios programas he dicho que para mí Perú es, es un equipo chico. ¿Eso es cierto o no es cierto, señor Marco? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso, Listo. Eso, eso, Ahí está, es señor correcto. Bernal, por si acaso. A ver, a ver, a ver una acaso. pregunta, una pregunta. Que no entra al programa. Le, le hago una sí. pregunta a Sandro. Sandro decía Correcto. que en noviembre iba a saber que Perú iba a pelear en el quinto lugar. ¿Hoy ya puedes decir sí. que Perú está eliminado? No, 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 yo espero a noviembre, yo soy claro, mantengo mi posición, ah, espero no, pero, espe pero soy claro, ah, señor, señor, si yo le digo noviembre, yo, yo, ya, yo ya te claro. digo, ya Perú está libre, hoy, hoy sí ya, Correcto. ¿te acuerdas que te dije que enterré pico? Hoy entierro sí, la ñata, está, está bien, Perú eliminado, está bien, de acuerdo, Perú eliminado, de acuerdo, eliminado, de acuerdo, eliminado, ahora, ya ahora, Perú eliminado, chao. Antes, antes, de esta, antes de esta jornada, nosotros hablábamos los tres, y veíamos a Perú, si todo salía mal eh, para Perú, novenos. O sea, no es novedad. Y estamos novenos ahorita. Con la gran diferencia, Silvio, que decías tú, ojalá que no lo goleen porque los goles valen. 1 a 0. No, no, no. Uno no, a cero. no es eso que los goles Y a Paraguay no, no. le han metido cuatro. Bolivia nos metió uno. Claro. Y vamos a jugar digo. con una Bolivia. Vamos a jugar con una Bolivia. Vamos a jugar con una Bolivia que viene con todo. Y de ahí a Venezuela. Y de ahí vamos a jugar a Venezuela. Y un Bolivia que está de nosotros. Un Bolivia que ha tomado. Correcto. Claro. Correcto. Correcto. Bolivia viene a jugar. Viene por los tres puntos. Sí, claro. Bolivia viene a jugar de todo contra nosotros. Correcto. Correcto. Entonces, pero si nosotros le ganamos, estamos encima de ellos, ¿correcto? Entonces, claro, claro. yo en lo personal, al margen del ya, partido de hoy, ya, mantengo noviembre, te pero digo, sí. pero, el puntazo pero los que están que arriba siguen subiendo. Pero el puntazo que ha ganado Ecuador nos ha jodido. Sí, claro. Ecuador no podía claro. puntuar. Ecuador tenía que hoy perder. Y, el pero puntazo ojo, de Ecuador lo Silvio, mete ahí. ¿Cuánto Silvio, tiene Ecuador? Ojo con Uruguay, ¿eh? ojo con Uruguay, ten caída sí. libre, ¿eh? ojo con Uruguay, ¿eh? Ten caída libre, ¿eh? ah. Ojo, sea, Uruguay, ¿eh? vamos, vamos a revisar la tabla, ya vamos a revisar la vamos. tabla porque eso también la, la gente quiere saber. Mira, por el momento, este Brasil está ganando 3 a 0 Uruguay, ¿eh? 3 a 0 Uruguay. Oh, oh, 3 a 0. 3 a 0. Ya ganó, ya ganó, ya puede Brasil 3 Brasil. puntos. Brasil tiene 31, 31 puntos. puntos. Silvio, 31 perdón, puntos perdón, Brasil. Silvio. Un ratito, un ratito, oh, Silvio. Pero está bien, pero es bueno que veas ah. los goles también. 3 a 0, ah, mira, ya, ya, 3 está a 0. Bien, está bien, está bien. También, Silvio, a ver, 3 a 0. Nosotros estamos jodidos, tenemos menos 9. Brasil, sí, sí, Brasil, sí, sí, Brasil, sí, sí. Brasil está primero con 31. Segundo, Argentina con 25. Tercero. Sellaron Ecuador. clasificación. Marco, sellaron clasificación. Los dos ya se okay. fueron. Ok, tercero, Ecuador con 17. Cuarto, Colombia mm. con 16. Quinto, Uruguay con 16. Cuidado Sexto, con Chile. Uruguay. Sexto Chile con 13, séptimo Bolivia con 12, y estamos viendo la tabla, octavo Paraguay con 12, noveno Perú con 11 y último Venezuela con 7. Lo votaron ah. a Berizo, ¿no? Lo votaron a Berizo. Lo sacaron a Berizo. Eh, lo sacaron a Berizo, ¿ah? ¿eh? Lo sacaron a Berizo. Era algo que se veía venir. Era algo que se veía venir. Lo votaron a Berizo. 
Señores, 11. Perú 11. 11. ¿Cuántos puntos tiene que lograr Marquito Oki para, para eh, matemáticamente seguir peleando de los partidos que nos 12. Quedan? 12. 12 eh, do, do, 13 puntos. Porque 13. según lo que sacábamos la cuenta con Marco con para el repechaje así. A, con 24. ¿Te acuerdas que sacamos la cuenta con 24 esta vez? La vez pasada fue con 26. Ya, no Acuérdate. Tenemos que ganarle a Bolivia. Ya, 24-25 ya. 24-25 ya. Jugamos Porque luego, la vez pasada fue con 26. No, pues, pero, pero no sea bruto. ¿Cuánto tiene el quinto? Sume por el quinto. ¿Cuánto tiene el quinto? El quinto tiene 16, señor. 16. Pero no le diga. ¿Por qué le dice? ¿Cuánto sí, tiene el quinto no, lugar? No sea bruto. 16. 16. 16. 16. Uruguay. Estamos Perú, hola, hola. Está a 5 puntos de Uruguay. Perú está a 5 puntos del quinto lugar. Ya, a 5 puntos. 24. Ese tiene, tiene 17, ¿no? 16, señor, 16. 16, 16. tiene. Ese va a llegar a los 24 con 4 partidos. 4, 7, o sea, con 2 partidos más y ya llega ya a los 24. Por eso, o sea, oh, ya no, no ya, ya no nos alcanza. ¿Qué? Con 3 partidos. 16, con 3 partidos. partidos. Con 3 partidos. 3 partidos. 25. Ya, 3 partidos. Perú, sí. Perú, va a jugar, Perú va a jugar ahora en Bolivia, pero con Bolivia en Lima y en Venezuela. Tiene que sumar seis para ah, hacer, terminar este año con 17. 17. ¿Con cuántos va a terminar sí, el que tiene, sí. el que la, tiene la ecuación, 16? La ecuación de Silvio, la ecuación de Silvio está, está interesante, ¿eh? porque mira, Uruguay tiene 16 y si estamos hablando con 24, sacando Colombia claro. y Uruguay, tres claro. partidos y están adentro en el repechaje. Ese claro. es cierto también. Claro, claro, lógico, la ecuación está muy buena de Silvio. ¿eh? Cuidado, Ellos la ecuación está sumar. buena de Silvio. Porque son 16, eh, 3 partidos, 9. 9, 25 puntos. O sea, 3 partidos están adentro los dos. Es cierto. Claro, claro, claro. Y, la ecuación y, de y, Silvio y, es válida. Es, es, es válida. Y, y por eso, es válida. Por eso ya Perú tiene que, que, Perú tiene que, que sumar en todos los partidos y esperar que los que están más arriba den un tropiezo. O sea, es algo ya muy, muy complicado. Pero es escúchame, complicado. ¿cuántos sí. partidos le faltan a Perú? Que le faltan a todos, sí. le falta, a ver, rápido. No, 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 no. De tres, local no. le faltan tres. Sí. Tres de local. Ya. No, está bien, pero ¿cuántos son? Cinco. Cinco sí. partidos de aquí a noviembre 2, enero 1, 3, fe, eh, febrero, febrero 2, 5. Ya, no, no. ya, son seis partidos. De esto, marzo, ya, de estas seis fechas, de estas seis fechas, Uruguay y Colombia necesitan ganar tres partidos. Según la ecuación de Silvio, que es válida. ¿No? Tres partidos gana cada uno y chao Perú, chao Paraguay, chao Bolivia, chao Chile. Tres, Estamos hablando de los de arriba. Siete, de de claro, siete porque, que tienen que jugar. Porque ya, ya de seis, seis, de seis, seis, de seis, de seis, seis de seis. Ya las fechas son menos. Silvio, de menos. seis. Sí, a la luz de los techos podríamos decir que Perú está eliminado. Correcto, con la ecuación de claro. Silvio. Facilito, lógico. Pero claro, tiene, claro. Tiene mucha razón Silvio Valencia, eh, es verdad. Por eso te digo, Sandro, la, estamos la, eliminados Sí, ya. sí. Sí, o sea, pero igual, yo espero hasta noviembre eh, para un poco también hay que ver, hay partidos que nos toca jugar con ellos, ¿no? Pero tu ocasión está val valedera, es más, se acerca más a la realidad, la de Silvio. Es totalmente de acuerdo. Ah, muy bien, muy bien. Para usted está dando... Ya, Silvio, ya, ya, ya enterró el pico. El no, el sí, yo le... Eh, no, tengo que aceptar que el señor Valencia creo que está en la casa de un matemático, un profesor de la Universidad de Ingeniería, no sé. Porque es válido lo que dice Silvio, la ecuación es válida. Uy, mira, mira, no, mira, no, mira, no, no, yo, yo, yo peleo con el, ah, taller, Yo discuto con el sensei, pero yo acepto cuando algo, algo tiene razón y es acercado a la realidad lo que está diciendo Silvio. Tres partiditos ganan estos equipos y chao. Porque estamos viendo entre 24 y 25, pues que es el, que es el tope, ¿no? Este, que es el tope para. Porque la vez pasada fue 26, pero ahora como todo, todo amarradito, 24, 25. Tienen 16. 16K, tres partidos son 9. 9 y 16. ¿Ah? ¿Cuándo es más? Todavía 25. ¿No? Ya, Sobre ya, 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 ya estamos. ¿no? ¿No? Ya estamos. Duele Buena ecuación de Silvio Valencia. Ya, ya estamos fuera de Qatar. Claro, no, no, bueno. Estamos fuera de Qatar, Marquito. Okay, ¿eh? Ahora, ahora, este, ya, para ustedes quien, tres quien están fuera de Qatar pelea, y yo lo respeto. Quien, quien sí. puede dar pelea, Chile, es, Chile, es, Chile, es Chile, 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 Chile. Chile, claro. claro. Chile sí. Porque Chile, Brasil, sí. Argentina están adentro, Ecuador, Colombia, Uruguay tienen las mayores posibilidades y Chile que se ha metido con 13. No, la, la mayor, bueno, ellos, ellos sí. las mayores, escúchame, las mayores posibilidades la tienen Ecuador, Uruguay y Colombia. Y las mínimas posibilidades la tiene Chile, 
Perú y Paraguay. No, Son las menores pero, posibilidades. Pero sí, sí, menores, viendo, menores ah, posibilidades. Ah, ah, ah. O sea, metes en ese lote de, de posibilidades que, a Perú. Pero escúchame, pues, si Bolivia tiene posibilidades... Ah, tierra, si bo pero ma maestro, que, maestro. Lo que, pasa, lo que pasa es que ya no depende de otros resultados y ya depende de sí. otros resultados. Los partidos son menos, pues, en Turión. Los partidos son menos, son menos sí. Yo, 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 yo sí. me he metido a Bolivia, ojo, no yo estoy viendo de no Chile medio, para arriba. Mira, sí, imagínate, sí. imagínate, y siguiendo hoy día está iluminado Silvio Valencia. Silvio, Silvio después, pues, después bebes. Este, jugamos con Bolivia. Silvio Valencia, ¿me escuchas? Sí, te Como escucho. Si la lógica de Silvio Valencia que hoy está iluminado y es una ecuación interesante, lo felicito. Digamos que Bolivia viene a jugarse el todo por el todo y nos gana. Listo, ya está. Bolivia se mete también en esa ecuación, Silvio. Lo que, remoto, lo que pasa, remoto lo que pasa, pero lo, se mete. Lo que pasa, muchachos, es que ten, tenemos que ver con quién juegan los que están más adelante. Claro. O sea, a ver, a, a Chile, eh, los dos rivales Silvio, de noviembre, Silvio, los que están más adelante. Silvio, porque ahora Silvio, nosotros tenemos nosotros, que sumar, o sea, nosotros tenemos que Silvio, sumar esos seis puntos. Silvio, claro, nosotros vamos a jugar Vamos a jugar, perdón, con Colombia. Eh, con Venezuela no, no, también, pero Sandro, vamos a jugar Sandro, con Colombia. Sandro, sí, Sandro, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Lo de solamente. noviembre, lo de noviembre. Ya, escúchame, Bolivia escúchame, Venezuela. escúchame. Claro, ahí hay tenemos que, que ganar seis. los dos partidos. Ahí tenemos que ganar los dos partidos. O sea, ya claro. no hay, o sea, ya ahí sí, ya no claro. hay ninguna. Pero mira, o sea, lo, lo que pasa es que también Perú no ha sido... ¿Qué, qué uno hace pensar que Perú, en esta recta final sea regular cuando en toda la eh, claro, eh, correcto sí, 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 o sea, correcto sí. en Perú para que en estos seis partidos que mire, le faltan mire, cambie todo y gane mire, a todo el mundo que se le, que se yo le, no, que mire, se yo le, no que quiero le, yo no que quiero que cambiar mi postura yo, yo considero que Perú todavía tiene eh, matemáticamente como lo que quiera pero pero voy a ir por la postura de ustedes Sandro, ¿cuántos partidos faltan? seis, cinco, seis seis, seis Seis. ¿No faltan seis siete partidos? partidos? Seis. seis, no, seis son seis. son dos, ocho fechas, pues. Dos en eh, noviembre, uno en enero, dos en febrero y uno en marzo. Seis. Mira, yo no fechas. voy a tirar, Silvio, yo no voy a tirar la toalla, pero en algo tengo que darle la razón a ustedes tres. Y es algo de lo que yo me vengo quejando hace cuatro fechitas. Las malas decisiones faltan? de Gareca. Te estamos diciendo que seis, Silvio, seis, ya, seis, seis, seis. Escúchame, seis. Escucha, señora, Perú te... tendría que ganar cuatro partidos para hacer doce, más once. Eh, 23. 23. 23. 23. 23, Silvio. ¿Qué pasa, señor? ¿Se 23, 23. 23. Ya, 12 más 23. Claro, tiene que ganar cuatro partidos. De los seis tiene que ganar cuatro. ¿A quién le vas a ganar? ¿Quiénes son los cuatro que tienes que ganarle? Tienes que ganarle a, tienes que ganarle a, a Venezuela. Paraguay, Uruguay y Italia, Colombia. Y, ya, y, y tú ves ganando no. a esos partidos. Yo sí, no lo sí, veo. Silvio, Silvio, por eso estoy diciendo. No, escuchas no, bien, Silvio. Silvio, sí, escuchas sí, bien. Te escucho, te escucho, ya. te escucho. Por eso te estoy diciendo que yo me mantengo en la posibilidad en noviembre ver este equipo, pero también tengo que reconocer públicamente, de acuerdo a cómo se están dando los resultados, y viendo a mi entrenador, al cual en su momento yo elogié su trabajo, como fecha tras fecha viene equivocándose y no sabe replantear ni plantear los partidos. Entonces yo le tengo que dar a ustedes la derecha un 80% de que ustedes tienen razón en ese 80% y déjenme mi 20%. ¿Por qué? Porque el técnico de la selección no sabe plantear los partidos, no sabe replantear los partidos y tiene recién un comando técnico que está eso. por la... Recién dice eso. No, no eso digo recién. El enemigo ah, de este caso de un argentino, oh, oh. en este caso el señor, ¿cómo lo tira Gareca antes que lo apoya? ¿Cómo es? No, no gracia, pero no es que yo no lo apoyo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no, pero, le, yo no ojo, le estoy quitando ojo, el apoyo. Ojo, 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 Bernal, ojo, Bernal, ojo, Bernal, Bernal, tú pareces, ojo. tú pareces hincha, perdón, perdón, Marco, Marco, Bernal, tú pareces hincha no, más no. que periodista. Pero yo no estoy para apoyar, hermano, hermano. Lo demás no habla. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Sabes por qué? Porque el señor me, me, me ataca, me alude. Entonces yo tengo que defenderme, no, porque no, la gente no, no, me tiene. No, 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 o sea, no, no, es ingresado a atacarte nada más, porque cada rato... Está pero que, que, pero ah, es sale, que sale. lo que pasa es que el señor viene y dice, no lo apoya. ¿Los periodistas estamos para apoyar? No, no, yo, yo no lo apoyo. ¿Estamos yo para no apoyar? Apoyo. Yo he dicho que lo, lo, lo Usted me está diciendo, lo... antes lo apoyaba Gareca, ahora no lo apoya. Los periodistas estamos Ay, para no, apoyar. No, no, es que no lo apoya. En tu, en tu, en tu ah. comentario no, no, no ibas en contra de su gestión. Ahora ya todo es malo para ya, mí. Claro. Los, los cambios, no, no, todo, no todo es malo. 
O sea, para ti todo pero, es pero, pero no puedo defender lo indefinible. Pernal, Mira, no puede Yo considero que Gareca, Gareca si bien es cierto, se ha equivocado en, en, el, sí. en los cambios, en el planteamiento y todo lo que ustedes quieran, sí. pero también es verdad sí. que los jugadores, o sea, por ejemplo, si yo fuera Christopher González y a mí me dan la, la oportunidad y sabiendo las condiciones que tiene Canchita, pues este, me demuestro en el campo de juego, o sea, Gareca tampoco no ha tenido la respuesta de los jugadores, no ha tenido También, la respuesta claro. de los jugadores. Lógico. Porque en la eliminatoria pasada, cuando hacía el recambio Ricardo Gareca, jugador que ingresaba, te respondía. Tenía respuesta. En el, claro. último, tramo, en el último tramo de la eliminatoria. En esta, no en esta temporada, en esta eliminatoria, no hay respuesta, papá. Porque claro. esta, Raciel no te responde. Lógico. Canchita no Lógico. te responde. Yotun, más, bajo nivel. Más, este, lógico. Eh, Paolo, eh, este, lesionado bajo nivel. O sea, los jugadores tampoco no claro. han ayudado. Claro, entonces, entonces, por, eso, entonces, por eso te digo, entonces, ¿por qué eso el sumado. Centurión, ¿Por qué sí. el señor Centurión dice, voy a esperar noviembre? Si, o sea, ¿por qué tendría, como le dice Alex, ¿por qué tendríamos que sacar puntos sí, si hemos sido sí. irregulares durante estas 11 fechas? Así Ahora, es. tenemos que ganar es? Por eso, cuatro partidos de seis. Porque en noviembre, bien bravo. Porque, bien en noviembre bravo. porque en noviembre espero en noviembre, ante dos rivales que están a, a nuestro nivel, ni siquiera más que nosotros, Olviden, olvidemos de la tabla que Bolivia está encima, dos rivales que están al nivel de nosotros, yo espero que Gareca se ilumine y el equipo responda. Está cuesta ah, arriba esto. Ahora no le dice, yo le doy la razón. Ya no le dice don Ricardo, le dice Gareca, ahora ustedes no le dicen don Ricardo. Don Ricardo, pues don Ricardo Gareca, don Ricardo. No, don Ricardo, don Ricardo, no, 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 no el señor quiere hacer polémica donde no hay. ¿Qué se, bueno, ¿qué se sabe de Gareca? Espero, ¿Gareca re, espero, retorna con, el, con, el, con la delegación o se sí, queda? Sí, no, retorna, retorna. Entonces, yo espero... Regresar, si los partidos Marco, ya es en noviembre, rápido, nada más Marco, 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 yo espero sí. que don Ricardo Gareca en noviembre, cuando nos toca dos rivales que están a nuestro mismo nivel, en, el, en, el, en la pirámide, ¿no? La clase alta, media y baja que en noviembre los jugadores respondan y Gareca se ilumine y deje de equivocarse o se equivoque menos. Por eso que a usted le doy el 80% y yo me quedo con mi 20%. Porque sí. lamentablemente no puedo defender lo indefendible. Gareca se está equivocando. Y Bernal, y usted dice, sí, pero ¿qué te hace pensar que en noviembre no se equivoque? Se puede equivocar, pero ante un rival que está a la par con nosotros, bueno, vamos a jugarle. Vamos a jugar. Ya pasó Argentina, ya pasó Uruguay listo, ahora nos toca Bolivia en casa que viene con la necesidad de llevarse los tres puntos acá tiene que aflorar realmente la jerarquía y el profe y la jerarquía entre comillas y la profesionalidad de cada jugador Oyotun, mira cómo va a patear el penal esa es culpa de Gareca no es culpa de Gareca no, es no, culpa de Gareca y entonces, ¿y entonces ¿por, esto? ¿por qué le echa la culpa a Gareca? es del jugador me gusta que esta señal y entra tarde usted ¿no? Ha entrado tarde Silvio Valencia, ¿no? Ha entrado tarde usted. Ha entrado Oye, tarde, entra el Sainete. ¿eh? Lo que pasa es que acá, acá creemos que a Bolivia lo vamos a Primero, ganar. Primero, este... Y a Venezuela lo vamos a ganar. Oye, Venezuela le hizo... No, 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 no. Brasil, hay que ir con cuidado, Brasil, hay que ir con cuidado. Le hay que ir con cuidado. Ecuador. Sí, no, hay que ir con cuidado. Partido. Brasil le ganó ahora, va, ahora va y, Valencia y dice... Por... Ya tenemos seis puntos con esos dos partidos y yo creo que también es, es un poco... Ahora, Valencia es dice, ¿por qué lo ataco...? ¿Por qué le echo la culpa a Yotun? En antes le estoy explicando. Este, ¿Por qué le echo la culpa a Gareca? Y Bernal dice, no, ¿por qué le echo la culpa a Yotun? No, ¿por qué le echo? Decía, se puede uno, ¿por qué le echo yo, la culpa yo, a Gareca? Yo, le yo, les culpa hago a una pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Quién es el encargado de patear el penal? Bueno, el encargado de patear la, el penal. La, la, la Jefferson, cuando entró. Jefferson. No, 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 porque no, Jefferson yo, sale. Yo, no, no, yo no. lo veo a Cueva. Yo lo veo a Cueva no. que agarra la pelota. Cueva estaba con Cueva. Pero Cueva no, no, no está mira, con mira, de el que iba, no, escúchame, a el que Silvio, el que iba a patear el penal era Jefferson Farfán. Pero el árbitro lo, le ordenó a salir. Salir, claro. Y ya no pudo retomar. Y Yotun agarró el, el balón. No, pero, pero incluso cuando, cuando estaba fuera del, del terreno, Cueva va a, a verlo a, a Farfán, va a ver cómo se, se encontraba. Y el que agarra la pelota desde un inicio fue Yotun. No, 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 está bien, pero el, 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 el balón, mira, hay una imagen cuando Farfán, escúchame, hay una imagen cuando Farfán le dice al árbitro, pero ¿cómo va a salir si yo voy a patear? ¿Cómo voy a salir si yo voy a patear? Le dice, y dice, no, tiene que salir, no, pero si yo voy a patear, no, tiene que salir, 
No, yo sí le he visto, pues está. Yo sí le he visto. De repente Silvio no la vio, sí la vio, no sé. Silvio. Yo vi no la ve. Silvio, no la ves, me han dicho, ¿verdad? Silvio. Silvio, me han dicho que no la ves. Que no la ves, me han dicho. Sí, ¿verdad? ¿Usted la ves o no la ve, Silvio? Silvio, ¿la ves? Hola. Hola, Silvio, ¿la ves o no la ves? No la ves, Silvio, creo, por eso Lo está escucho, ahí. sí, 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 lo te escucho. Silvio, no escúchame, se ve que Farfán le dice, yo voy a patear, señor árbitro, y el árbitro le dice, salga de la cancha. ¿Tú ves, Silvio, eso? Yo no he visto en ningún momento. No, 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 no digo que no diga la vez, no digo que el señor Centurión, este, eh, yo digo Acá que... Acá la gente dice, Farfán arrugó, dice. Farfán no, no, arrugó. no, no, el árbitro le ordenó salir, Silvio, no escucha, Silvio. El no, árbitro le dijo. No, no es que no, 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 pero si no se puede pararse. Él sale por el pararse. El corre dice que el corre dice que el carrero de patear. Si el corre dice que el carrero de patear. Ver, el Bernal, árbitro, Bernal. El árbitro tiene que viene, sacar, sí sí. viene el penal. Viene el penal. El jugador queda lesionado. Farfán. Farfán, sale, medio que, que se levanta. No, escúchame. Medio que se levanta y él no quiere salir. El árbitro va y le ordena. Señor, tiene que salir la atención, eso está en el reglamento, y Farfán le dice ¿pero cómo voy a salir? si yo voy a patear, señor, tiene que salir y Farfán esperaba recuperarse esperaba recuperarse para patear el penal, obviamente si sale ya no puede reingresar para patear el penal y es ahí cuando están Yotun, Cueva y Farfán, Farfán sale Cueva se acerca a Yotun porque, perdón, a Farfán, pensando a que era algo grave, claro. y Yotun agarra el balón, y a mí lo que me extraña de Yotun, que nunca patea de esa manera le tuvo temor al Dibu. Le tuvo temor, hermano. Le tuvo, le tuvo temor 4-1 Brasil a Uruguay, Julita. No aprovechó. No, no creo que le tuvo Uruguay, temor, ¿ah? No, no creo, ¿ah? no, Para mí quiso Uruguay, asegurarla. Suárez, para, mí quiso, 4 -1, ¿eh? para mí quiso asegurarla y le, y le salió fuerte arriba. Asegurar. Quiso asegurarla, le, ¿no? Le, para le mí. pegó muy abajo, le puso el pie claro. muy abajo, la pelota. Le puso muy abajo, no es que le tengo a miedo. Hermano, no. hermano, no, hermano. No, no, sí, no, no, eso también tiene que ver el aspecto mental. Eso también tiene que ver el aspecto mental. El aspecto mental. Ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Hubo invasión. Hubo invasión, pero no te la va a cobrar, ¿no? Inv invadieron los argentinos. No, si Zampayo no le sacó a María a nadie. A, mí lo que, lo que, a, lo a que, ningún lo argentino que, lo que sí, le sacó a María. Lo que sí debió, debió esa, esos argentinos, este, mal, como, como diría este señor, usted dice mal vibroso, ¿no? Cuando, cuando mal vibroso. Cuando la falla, este, Yotun, los dos argentinos van, van a burlarse de Otamendi. Otamendi. Su cara de Yotun, ¿no? Otamendi. Ahí, ah. Otamendi, ¿no? Eso, 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 Escúchenme, eso, 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 ¿a quién hemos este perdido ventana? para el partido contra Bolivia? ¿A Yotun, correcto? A Yotun, a Yotun. A Yotun, a Yotun. Yotun, no, no juega. A Yotun. Bolivia. Ahora, ¿dónde está tu Raciel? Pues este, Bernal. ¿Qué pasa con Ahora, Raciel, usted... hermano? No ¿Qué pasó altura, con Raciel? No estuvo a la altura. No lo voy a matar, pero por favor. O sea, este, entonces, si se trata de esto de no matar a nadie... Raciel no te voy a comparar con Lora, ¿no? Raciel ya es un jugador no, hecho no, y derecho. Es un jugador de 28 años, pero no estuvo a la altura. Igual Lógico, la altura, o sea... Que hace rato que juega ¿Qué Canchita ser... tampoco? Canchita tampoco, por favor. No sea malo, Canchita. Tampoco, no sea malo. más allá del pase filtrado a la padula, Asume. hermano. En, entró Costa Asume y comenzó a meter rol. taba. Entró Asume Costa y comenzó rol. a meter taba. Ahora se equivoca. ¿Cómo lo va a sacar al Tano la padula? Con el Tano tenía que seguir. Tenía que seguir con el Tano. El cambio obligado era de Raciel García por ese lado Farfán. No, en todo caso, Canchita, Farfán por Raciel. Farfán por Raciel y, y por Canchita Costa. Y equilibrabas el partido. No, ya en un segundo cuando, tiempo. Cuando, hace, cuando le hacen la falta a Farfán, ya Farfán no pudo jugar, ya, ya no podía jugar, ya estaba jugando. Ya, ya no podía, ya se cuidaba, ya. Ya se cuidaba. Ya, ya se cuidaba. Ya. Es más, es más, ¿eh? de repente Sabrano, ha quedado sentido Sabrano también. Sabrano hizo un partido correcto, ¿eh? Zambrano sí, sí. para mí. Ale, Ayudó mucho Ale, a Lora. ¿Cuándo llega correcto? la selección? 6 de la mañana aproximadamente a Lima. 6 de la mañana. Salen a la sí. medianoche. Va, ¿Vas a estar en el aeropuerto? Sí, seguro, seguro. ¿Cuántas horas son a Buenos Aires? De Buenos Aires a Lima. Usted, usted cinco, cinco, cuatro, pero, cinco horas. Ver, pero Bernal, ¿no has viajado cuántas veces a Buenos Aires? ¿No sabes cuántas horas? Bueno, bueno, sí, ah, no, es que, ah, no, es que el señor para durmiendo, ¿verdad? El señor duerme. Ya cuatro, me acordé. Cuatro, cuatro a cinco horas son. Ya, cinco, horas, cinco, horas, cinco, horas. Mañana, cinco horas, cinco horas, cinco horas, cinco horas, cinco horas, cinco horas, Silvio, Silvio, cinco horas. Hasta de estar en Lima. 
y ya se van a... Pero algunos de, de, algunos de Buenos Aires jugadores van a ir directo a sus países donde juegan, ¿eh? Ahora, ¿se ¿sí han, re, ¿sí han dado resultados por goleada o no? No, no, no muchos. Bolivia. No, eh, 4 a 0 le ha dado este Brasil. Por eso, Bolivia, por eso. Bolivia. Digo no mucho porque Bolivia y Brasil. Ahora, Uruguay se está cayendo, caballerito. Cuidado con Uruguay. ¿eh? Cuidado Uruguay, con si Uruguay. No Pero usted Tavares, le para usted. Si no estuviera Tavares hace rato, le hubieran sacado al técnico. Son dos no, goleadas. Para, para, también, para ¿no? mí, Uruguay, Uruguay entra. Uruguay Pero Marco, se está comiendo Pero dos goleadas. Se está, goleadas goleadas, 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 se está viniendo de capa caída. Ya lo golearon también eh, allá mí, en Ecuador, a lo le que metieron me ha seis. Hoy, a mí lo que me ha sorprendido hoy es, es el punto. Es Brasil, a mí Argentina. lo que me ha sorprendido sí. hoy es el punto que saca Ecuador en Colombia. No lo tenía el punto yo. Increíble, ¿eh? Y, la, y, y se pierde hoy, un penal, ¿no? Se pierde ese, un penal, ese, no, le anulan un penal. Arbitraje de sí. Diego Aro, ¿ah? ¿eh? Fue punto... dos veces Diego Aro. Fue al bar dos veces Diego Aro. Ese, Pero fue gol de Colombia, ¿no? Pero fue gol de Colombia. Ese punto para Ecuador le puede servir la clasificación. ¿eh? Ojo con ese sí, punto. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo no lo tenía Ecuador sumando un punto en, en Barranquilla. No lo tenía. De acuerdo, de no, acuerdo. Chile también goleó, pues. Chile también goleó 3 a 0. Chile también goleó 3 a 0. O sea, dentro de la goleada de esta jornada. Ahora, Mira, es, yo te voy a decir algo. Esta jornada, esta jornada, de, esta jornada ha sido de Colombia, triunfo. Ecuador. Marco, sí. esta jornada ha sido triunfo de locales sí. excepto de Colombia. Excepto de Colombia. École. École. Excepto de Colombia. Ahora, Gareca pase lo que pase, Muy tiene que terminar. El... En su punto de vista. Gareca pase lo que pase, tiene que terminar hasta, hasta el final y de ahí ver otras opciones, ¿no? Incluso, si Gareca clasifica al Mundial, es lo que yo había sostenido, eh, o había dicho, si Gareca eh, clasifica al Mundial, igual, bueno. eso de que no, que renueven hasta el 2026, no, no, no. no. Hasta aquí doma la, la flor, bueno, porque el continuismo llega a otras cosas. Bueno, ¿qué? Bueno. ¿Qué pasa, bueno, señor? Qué bueno que... yo, lo, yo, lo, yo, lo voy, yo lo voy dejando porque me están desalojando aquí de la licorería. Lo... Vine a, a, a. Mire. Mira, de la licorería pero, pero, me están desalojando pero, 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 ya, señor. señor mire, salga nomás que... y hable, pero salga y hable, porque no hay problema, tiene que estar adentro. ¿Cómo? Pero buscando, salga y hable está, con nosotros. Buscando, no tiene que estar adentro. No, 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 estoy afuera, sino que usted estoy está, acá. Eh. Usted está en Surco, usted está en Surco, creo, ¿no? No, 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 estamos acá en la provincia constitucional del Callao. Ah, ah, es... el Callao. Ah. Está en el Callao. Sí, es el... Así el Callao. Con razón la pared rosada, pues. Pared ah, rosada, claro. por razón, pues, decía dónde está el señor Ciudad Valencia. Yo claro, lo voy sí. dejando, pues, cuídense y, y ahí estamos en contacto. Lamentablemente te da, o sea, hoy también me voy con una bronca, ¿no? Se pudo rescatar un punto, no se pudo. Frente a Bolivia también nos perdimos hasta el final. Y estos son los puntos que uno dice, así no podemos llegar al Mundial. O sea, esta, esta, eh, o sea, o sea, no podemos dar el lujo nosotros, no nos podemos dar y creo que nos está dando el, 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 las poquitas que tenemos no las mandamos a guardar y las pocas que nos llegan no las mandan a guardar pero bueno, esto es el fútbol los somos, dejo pues, un abrazo somos, Ale, somos, Marco y, sí. y Sandro sí, so, so, sí Silvio somos, somos un equipo chico que no sabemos aprovechar nuestras eh, virtudes ¿no? que podamos tener. ¿no? Yo sé que mucha gente se molesta cuando dicen que Perú es un equipo chico, pero lamentablemente es, que, es, es nuestra que lo realidad. Que pasa ¿no? es que, lo que pasa es que Ricardo Areca no ha logrado consolidar una selección. O sea, en la parte defensiva, muy tarde de repente se encontró una, una dupla, probó muchísimo, y, y, y él en la conferencia decía, no, en el camino lo vamos a encontrar y ya estamos terminando prácticamente la eliminatoria y nunca encontró, o sea, una volante con muchos cambios. Era muy difícil ver un once repetitivo de Ricardo Gareca, también. Eh, sí, a, no, comparación, para, yo, la, 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 la a comparación de la eliminatoria de, de, pasada, Alex, la Alex y Sandro, la parte en, la eliminatoria pasada, en la eliminatoria pasada, Sandro, Alex, este, Perú era muy ordenado atrás y, y la poca que tenía te, te convertía. La o sea, metía, la metía. La y ahora es al Finalizaba. revés. Ahora es al revés. Ahora te llega, te hacen muchos goles y la poca que tiene no la sueles aprovechar. Es por eso que vemos la tabla penúltimos en la tabla. Eh, yo, yo, yo honestamente veí este partido de empate, no me arrepiento de lo que dije. Estuvimos a un tris más allá 
del penal fallado por, por Yotun. Creo que tuvo tres situaciones claras. Una de la Padula, que se le quede el balón. Eh, Argentina es un equipo de presión alta, es un equipo vertical, es un equipo que mueve mucho eh, a, al equipo rival, pero Perú le hizo frente. Quizás le, le faltó más presión en la marca, ¿no? Lo de Raciel bajo, lo de Canchita, más allá del pase que le da a la Padula bajo. El muchacho Yermal Lora no lo voy a matar, hizo lo que pudo. Eh, se comió ahí, eh, le ganó todos los duelos Di María, pero este es pro producto de un aprendizaje raro, porque a la selección no se va a aprender, a la, se a la selección se va a destacar, pero era lo que tenía, no, 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 no había más. Eh, lo de Zambrano se erigió bien ahí, un patrón eh, en la última línea, sacó varias, en una le ganaron, la, el Laucha, Lautaro Martínez, pero eh, en conclusión, pues, esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que tenemos nos falta crack en la selección, yo siempre he dicho que para pelear cupo directo un equipo tiene que tener mínimo cuatro cracks y un líder, y Perú no tiene eso no tiene, Paolo y Farfán ya están de salida, y lamentablemente cupo directo no lo íbamos a lograr no íbamos por el quinto cupo que está ahí rondando, pero está cuesta arriba y, y antes, ya antes, puedes, de pedirlo, ya puedes, y antes de pedirlo para solamente terminar. El, sí. el, el tema de el tema también de la Padula que hoy también ha demostrado que es un buen jugador, pero tampoco no es el gran jugador no es un jugador pues Claro. Consigo, Ay, no, claro. Lleva todas las pelotas, pero un jugador de jerarquía, por ejemplo, no, no se falla esa jugada que hizo ese pase de Christopher González. Claro. No la controla sí, bien. Se llenó de pelotas, sí. se llenó de pelotas. Sí, mira, pero, pero, pero no va a servir. Pero nos va a servir. No va o sea, a servir. No va a servir. Tampoco tuvo acompañamiento porque hubo una jugada donde él se va solo, ¿no? Y cuatro argentinos lo, lo siguieron. Estábamos, estábamos muy atrás, pues. Estábamos muy atrás. Sí, sí, sí. 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 Estábamos sí. muy ratón, muy ratón. Es una selección de jerarquía, señor Centurión. Sí, claro. Manejando los tiempos, presionando. Y eso. Y eso que y eso que, que tiene, y eso que Messi y eso que Messi no tuvo que echar mucho pie ni mano, ¿eh? todo fue los Celso, Messi, los Celso y de Paul. Ese es el acierto de de Scaloni, ¿no? Que ya de Scaloni, no es, es tu no equipo. Tienes a los Celso, este, este, jugador a, este claro, de Paul, ¿eh? María este, por este, izquierda, de Paul, a, a los sí. Trajinador Paredes, los Celso. Sí, claro. O sea, sí, todos sí. juegan para Messi, todos juegan para Messi. Es, no, lo que pasa es que yo decía claro, en la no mañana, yo decía en la mañana, este Lo Celso y este de Paul es una especie de Iniesta y Xavi del Barcelona. Tiempistas, saben manejar, saben triangular, saben en qué momento salir, driblear, saben en qué momento ubicar a Messi. Y como decía el Sir Alex Ferguson, ¿no? Eh, el mejor equipo, el mejor jugador de un equipo es el colectivo. Es cierto, hay que tener una estrella, un crack, pero eh, si el colectivo funciona logra los resultados. Cierro micro y me voy. O nos vamos. Bien, no, no, vamos ya, nos vamos, muchachos. Sí, gracias a Leonardo, gracias a los Centurión, también el abrazo para Silvio, a producción, Carlitos y Pan, y a todos los amigos que nos han acompañado. Muchas gracias por esta edición especial. Nos vemos mañana. Mañana a las 9 de la mañana hay área chica. Chao, chao, cuídense. Correcto, chao.